Havia muito tempo na China um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente. Arbustos, pequenas árvores frutíferas, flores sempre nasciam muito perfumosas. Naquele reino, todos, todos gostavam muito de flores e plantavam por toda a extensão do reino. Assim, aquele ar era extremamente perfumado, cheiroso. O imperador gostava de pássaros e de outros animais, mas o que ele mais gostava mesmo eram de flores. Mas acontece que o imperador estava envelhecendo e precisava de um sucessor. Mas não tinha ninguém para ocupar o trono em seu lugar. Foi então que ele decidiu que deixaria que as flores escolhessem o seu sucessor. Então ele anunciou. Venham, venham todos! Darei a cada um uma semente, aquele que cultivar durante um ano e trouxer a mais bela, será o novo imperador. A notícia se espalhou. Vieram crianças de todo o reino. Cada um ganhou uma semente e levaram para casa. Ping levou sua semente, pegou um pote, colocou uma terra muito fértil e plantou. E assim, ele começou a cultivar aquela semente. Dia após dia ele regava, colocava o sol, falava palavras de amor para a flor, para aquela sementinha, para que ela pudesse florescer uma bela de uma flor. E o tempo foi passando e nada. Ping trocou o pote, colocou em um vaso maior, colocou com uma terra um pouco mais fértil. Passaram-se tempos depois e nada. Foi chegando o prazo de um ano e Ping foi vendo todos os seus colegas, os seus amigos, vizinhos, as crianças com flores lindas brotando pelo vaso e nada de brotar naquele vaso a semente que ele havia recebido do imperador. Foi então que certo dia Ping estava muito choroso e o pai percebeu e foi conversar com ele e perguntou Mas Ping, meu filho, por que estás assim tão triste? Por que estás choroso? Ah, pai, eu cultivei, eu reguei, eu disse palavras de amor e nada, nada, nada brotou nesse vaso. Ping, meu filho, você fez o seu melhor? Fiz, pai. Isto é o que importa. Você vai levar até o imperador o pote vazio e vai dizer a ele que você fez o seu melhor. Diga a verdade. Isso basta. Ping, então... No dia em que teria que voltar até o imperador, pegou seu pote vazio e foi caminhando até o palácio. Encontrou um dos seus amigos que disse, Ping, você não tem vergonha levar um pote vazio para o imperador? Ora, Ping, meu amigo, eu fiz o meu melhor. Não importa, Ping, o seu melhor é um pote vazio, mas eu vou entregar ao imperador. Assim, cada criança foi entregando o pote ao imperador com belas flores. Quando chegou a vez de Ping, Ping entregou um pote vazio. O imperador olhou aquilo, não disse nada. Ping então estava quase saindo para ir embora quando ele disse Meu jovem, volte aqui. Você me trouxe um pote vazio? Como assim? Meu bom imperador, eu fiz o melhor. Eu dei o melhor que eu pude. Eu reguei. Eu cultivei, eu disse palavras de amor, mas nada, nada floresceu neste pote. Então estou entregando a você o melhor que eu fiz, entregando a minha verdade, entregando a mais pura verdade. E saiu andando. O imperador então anunciou. Venham todos! Já escolhi o novo imperador, aquele que vai me suceder no trono! Será Ping! Todos ficaram espantados, suspiraram, sem entender. Afinal de contas, Ping entregou um pote vazio e o imperador explicou. Eu entreguei a cada um de vocês uma semente queimada. Não poderia nascer nenhum tipo de flor. Ping trouxe a minha verdade. Por isso, será o novo imperador. 
E assim foi feito. Ping se tornou o novo imperador. Dizem que ele foi o imperador mais bondoso, o mais generoso e o mais verdadeiro de todo o império chinês. Bom, a história que eu contei hoje está nesse livro aqui, olha. O Pote Vazio de Demi, da Martins Fontes, que é uma história oriental belíssima, para que você possa ler junto com seu filho e conversar com ele sobre a importância de fazermos o nosso melhor e sermos sempre verdadeiros, dizermos sempre a verdade, sermos honestos. Nunca, nunca sermos desonestos, dizermos falsas verdades, sermos sempre, sempre verdadeiros. É importante que você trabalhe isso com seu filho desde a primeira infância, para que ele cresça sabendo que o importante é ser honesto, é ser verdadeiro. Uma história belíssima que pode ser trabalhada aí com seu filho, com sua filha, com seu aluno, com sua aluna. Né? Fica a dica para você, olha. O Pote Vazio de Demi, da Martins Fontes. É um livro belíssimo para que você leia com seu filho, com a sua filha, com seu aluno, com sua aluna. E volta a dizer, para trabalhar a importância de ser honesto, de ser verdadeiro. Precisamos cultivar estes valores. Precisamos fazer com que as nossas crianças sejam cada vez mais honestas, mais verdadeiras, para que possamos também ter adultos mais honestos e verdadeiros. Fica a dica para vocês, o pote vazio do Demi, da Martins Fontes. Bom, quero deixar aí um grande abraço para vocês, boa semana, boa leitura e ó, até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!